Праздник со слезами на глазах. Накануне Дня Победы в районном Доме культуры для людей уважаемого возраста прошел майский бал ветеранов. Почтить память павших и ныне живущих героев. На данный момент в районе осталось всего четыре участника Великой Отечественной войны. А также напомнить молодым, какой ценой добывалась Великая Победа. Главная задача мероприятия. Программа была у нас разнообразная, но, конечно же, акцент делался на патриотической теме, именно песни военных лет, всеми полюбившимися. Да, мы чтили память наших героев. Ну и, конечно же, были такие веселые композиции, которые поднимают настроение, бодрость духа. По традиции, один из главных праздников страны принято встречать в атмосфере прошлых лет. Поэтому в этот день звучало много военных стихов, мелодий и песен. Для каждого из присутствующих этот праздник имеет большое значение. Это память о родителях, которые воевали а также о всех тех, кто ковал эту победу, жертвуя ценой своей жизни. Такой день, день победы. Народ в основном, который родился после войны. Ну и даже еще до войны. Большое значение имеет как память о прошлом, о родителях. И спасибо им, родителям, и всем, кто принял участие в организации. В честь приближающегося праздника слова благодарности героям войны выразили гости мероприятия. Они чествовали и главных виновников этого бала. Именно они – дети войны уже после военных лет, которые свято хранят память о том страшном событии, передают молодому поколению любовь к своей стране. Очень понравилось, сидели, все выступали, песни такие, очень хорошие, по теме. Ветеранов осталось очень-очень мало, но мы, дети ветеранов, собрались, дружно посидели и также вспомнили рассказы наших родителей. Очень рады, что молодежь соблюдает все традиции, чтит традиции и дедов, и отцов, и помнит, помнит, как помним всех и мы. Закончили мероприятия люди серебряного возраста праздничными танцами. Они кружились весенним в вальсе и зажигательно танцевали. Илона Саакова, Юлия Баховская, Владимир Татаринов. Актубинск ТВ.